हेलो फ्रेंड्स इट इज एच जी जी इंग्लिश टीचर चैनल फॉर गुड इंग्लिश आवर टूडेज टॉपिक इज इनफ हाउ टू यूज इनफ एंड देर आर सम पैरल वर्ड्स टू यूज इंस्टेड ऑफ इनफ वी यूज इनफ सफिशियंट एडिक्वेट सेटिस्फैक्ट्री दे आर ऑलमोस्ट सेम मीनिंग और आइडेंटिकल मीनिंग बट all these words are used in formal english but nowadays sometime when we use informal english english that time we use will do will do is uh, frequently used nowadays and this is also this can be used in written english also nowadays so let us see what is enough and what is will do what is the difference and how to use all these words so let us begin our today's topic enough is equal to will do let us begin enough manje purese sufficient amount as much as someone needs jevda lagnare tevda that is enough there is enough air in the tire i don't get enough time to do exercise nantar kai tikane vaparto apan sufficient sufficient manje purese enough manje pan purese and sufficient adequate satisfactory sarke shabd ahet jawal pas thoda par farkane vaparto apan Your performance is satisfactory, समाधान कारक सफिशियंट मे पुरेस एडिकेट मे पुरेस परंतु विल डू अपन वो कई ठिका कि उदाहरणार्थ अपन संगत कि यस इट विल डू इफ यू गिव मी हंड्रेड रुपीज नो प्रॉब्लम बट इफ यू डू फिफ्टी इट विल डू पन्ना रुपये सुधा मेरा चलते एक मे पुरेस है कि चलते अर्थाने अपन वेल डू वो तो उपयोग कसा है तो आता अपन बढ़ू अपन फाइव डेज आर इनफ टू वैक्सीनेट द सीटी मे शहराच लसीकरण करना सा पांच दिवस ये पुरेसे हैं इनफ वाला इत बनफ नंतर ही इज स्ट्रांग इनफ टू फाइट एंड विन आता हा एक वेगड़ा पैटर्न आतो ऐडजेक्टिव अगोदर वो अपन नंतर ऐडवर वो इनफ या अगोदर ऐडजेक्टिव वो ऐडजेक्टिव जर अल तो इनफ या अगोदर वपरला जो जनरली अपन ऐडजेक्टिव नाउन के अगोदर पपरतो ही इज क्लेवर बॉय हुशार मुलगा ब्रिलिंट स्टूडेंट तसच ये सुधा इनफ या अगोदर अपन ऐडजेक्टिव वैडवर्ब के अगोदर ऐडजेक्टिव वे अपन हिच पद्धत है ही स्ट्रांग इनफ टू विन मे तो जिंकना इतका पुरेसा मजबूत है ही इज क्लेवर इनफ टू क्रैक द एग्जाम तो परीक्षा क्रैक करना इतका हुशार है द पीच इज हार्ड इनफ टू प्ले मे पीच एवडा हार्ड है कि खेलना सा पुरेसा है अशा वेस ऐडजेक्टिव आगार वपरत बयाच परीक्षा मधे यर विचारत कि ऐडजेक्टिव नर इनफ आनफ नर नाउन अभी पे रचना आती तो इनफ हा कोत्या को सेंस मे कसा वपरत हे दोन चार मुद्दे अपन आज बगना आहोत आज स्पीकिंग टॉपिक है इनफ का टॉपिक ऑफ स्पीकिंग टॉपिक है हा टॉपिक अपने लगत बयाच वेस लगत इनफ वापर अपन करो तो अभी एक रचना आती ही इज स्ट्रांग इनफ टू फाइट एंड विन तो जिंकने इतका पुरेसा मजबूत है जिंकू शको आ फाइट करू शको दे आर क्लेवर इनफ टू पास द एग्जाम ब क्लेवर ऐडजेक्टिव है आन नर इनफ वपरला अपन दे आर क्लेवर इनफ मे इतके पुरेसे हुशार है कि पास होना कि पास होते दे आर क्लेवर इनफ टू पास पास होने सावे हुशार है नर हैव यू ब्रॉट हैव यू ब्रॉट हैव यू ब्रॉट इनफ बिस्किट्स फॉर गेस्ट आता हा जो प्रकार है हा थोड़ा वेगड़ा है इनफ नर अपन इतने 
नाउन वपरले काउंटेबल वपरले काउंटेबल नाउन्स आर यूज आफ्टर इनफ एंड इन द सेम वे समटाइम्स वी यूज अनकाउंटेबल नाउन्स आफ्टर इनफ मिल्क है अनकाउंटेबल है बिस्किट है काउंटेबल है हैव यू ब्रॉट इनफ बिस्किट्स फॉर द गेस्ट पाहुण्यांसा तुम्ही पुरेसे बिस्किट्स आणले आहेत का काउंटेबल आहेत नंतर विल सी ब्रिंग इनफ मिल्स आणेल का म्हणजे ते इनफ प्लस नाऊन अशी रचना आहे म्हणजे या लेक्चरमधून आपण दोन गोष्टी शिकणार आहेत परीक्षेच्या दृष्टीने आणि स्पीकिंगच्या दृष्टीने की ॲडजेक्टिव्ह प्लस इनफ वापरतो परीक्षेमध्ये एअर करणारा इनफ प्लस ॲडजेक्टिव्ह करतो ही इज इनफ स्ट्रॉंग टू विन द मॅच जुन्या काळामध्ये अशी रचना वापरायचे ही इज ही इज इनफ क्लेवर ही इज इनफ स्ट्रॉंग परंतु आता शास्त्रीय दृष्ट्या असं वापरायचं असतं परीक्षेसाठी आणि बोलण्यासाठी पण ॲडजेक्टिव्ह प्लस इनफ वापरायचा ही स्ट्रॉंग इनफ ही इज टॉल इनफ नंतर पुढे हॅव यू ब्रॉट इनफ बिस्किट्स काउंटेबल नाऊन इनफ अधिक काउंटेबल नाऊन वापरतात विल सी ब्रिंग इनफ मिल्क फॉर बॉईज अनकाउंटेबल नाऊन किंवा याला प्रश्न असं पण विचारू शकतो हाऊ मच मिल्क विल बी इनफ फॉर बॉईज मुलांसाठी किती दूध पुरेसं असेल मग तो सांगतो की टेन लिटर्स विल डू टेन लिटर्स हे पुरेसं आहे टेन लिटर्स विल बी इनफ मग इनफ आहे विजी तो सांगेल की टेन लिटर्स विल डू तेवढं चालेल किंवा समाधानकारक असेल इनफ असेल असा विल डू इन फॉर्मल इंग्लिशमध्ये आपण वापरतो नंतर मग हाऊ मेनी इथं हाऊ मच वापरला हाऊ मेनी बिस्किट्स विल बी इनफ फॉर द गेस्ट शिक पाहुण्यांसाठी किती बिस्किट्स पुरेसे असतील मग आपण सांगू शकतो की ब ट्वेंटी बिस्किट्स विल बी इनफ म्हणजेच ट्वेंटी बिस्किट्स विल डू असं आपण म्हणतो विल सी ब्रिंग इनफ बिस्क मिल्क झालं इट इज इनफ फॉर टुडे म्हणजे आजसाठी एवढं ठीक आहे बुवा जे समजा काही काम करत असतील काही अभ्यास करत असतील तर आपण सांगतो की स्टॉप इट इज इनफ फॉर टुडे अशा वेळेस पण इनफ वापरतो आपण इट इज सफिशियंट फॉर टुडे असंही म्हणतो आपण गरजेप्रमाणे हे पुरेसं आहे बुवा इतकं ॲज मच ॲज वी नीड जेवढं आहे तेवढं आपल्याला मिळतं तेव्हा आपण सांगतो इट इज सफिशियंट इट इज इनफ फॉर टुडे नंतर हाऊ मच मनी डू यू नीड आता मनी अनकाउंटेबल नाऊन आहे आणि रुपीज काउंटेबल म्हणतो आपण हाऊ मेनी रुपीज डू यू वॉन्ट आणि हाऊ मच मनी डू यू वॉन्ट हा पण एरर विचारतात परीक्षेमध्ये बोलण्यामध्ये पण हा एरर होऊ देऊ नका हाऊ मच मनी डू यू नीड तुला किती पैशांची गरज आहे असा प्रश्न आहे मग तो सांगेल हंड्रेड हंड्रेड रुपीज विल डू म्हणजे हंड्रेड रुपीज विल डू हंड्रेड रुपीज चालतील पुरेसे आहेत ते असा विल डू ते वापरतात इनफ इज इक्वल टू विल डू हंड्रेड रुपीज विल बी इनफ असं म्हणतो आपण परंतु हंड्रेड रुपीज विल डू म्हणजे शंभर रुपये पुरेसे आहेत असा विल डू आपण वापरतो इन फॉर्मल इंग्लिशमध्ये आणि तो आता जनरली आपण सगळीकडे वापरतो हाऊ मच टू राईट टू गेट द प्राईज सर म्हणजे बक्षीस मिळवण्यासाठी किती पेजेस लिहायला पाहिजे हाऊ मच टू राईट किती लिहायला पाहिजे टेन पेजेस विल डू दहा पानं पुरेस आहेत टेन टेन पेजेस विल डू नंतर क्वालिटी दाखवण्यासाठी आपण गुड इनफ वापरतो त्याची क्वालिटी दाखवली गुड इनफ नंतर एखाद्या वेळेस असेल तर खूप अंतर आहे किंवा इतका वेळ आपल्याला लागणार आहे तर आपण सांगतो की ब टेन मिनिट्स विल डू टूर इज देअर दहा मिनिट्स पुरेसे तिथं पोहोचायला नंतर एखादं काम असेल पीस ऑफ वर्क असेल तर आपण सांगतो इट इज सॅटिस्फॅक्टरी असा शब्द वापरतो आपण इट इज सॅटिस्फॅक्टरी काही ठिकाणी टू हॅव मेन वर्व असेल आय हॅव हॅड इनफ एक्सपिरियन्स ऑफ ड्रायविंग मला ड्रायविंगचा पुरेसा अनुभव आहे आणि हा विल डू 
if you give me 1000 rupees so i will do my work and if you do even 900 it will do jar 900 dile tari chaltil asha arthane will do apan vapatat ma will do madhe prashna kasa karaycha speaking madhe apan vicharu shakto ki will it do tela jar samjha apan 900 rupaye dile he is asking for 1000 rupees apan jar tela 900 dile ki 1000 nahi I am giving you 900 rupees. Will it do? I am yes, yes, it will. It will do. And speaking, I am saying, yes, it will do. It will do. As I will do, enough sati, I am going to do it. Practice kara, and you can do it. And negative kara, verbal kara, WS kara, we will create a vapra, to be vapra, to have vapra, and practice kara. Take a minute, I will show you the lecture. स्पीकिंग टॉपिक मे स्पीकिंग लेक्चर मे इनफ एंड वील डू चाह अभ्यास अपन किया भेटू पूरी लेक्चर मे टिल देन गुड बाय हैव अ नाइस डे